天津卫视作为德云社的后盾，大力支持德云社郭德纲。哪知最近传出天津卫视接洽姜老师，此现象对郭德纲来说是好还是坏？德云社问题太多，终于引起关注。带着以上两个问题，开始今天的视频。天津分社开业连演五天，五天过后给张九龄留下巨大压力。这五天，中流砥柱，郭德纲、于谦连演九场。等到第五天，张云雷现身，带去巨大热度。演员的阵容堪比钢丝结了。开业演出结束，郭德纲、于谦等众位德云社演员离开天津去忙自己的事情，他们带走了热闹，留给张九龄的是冷清。都是九零后的孩子，张九龄紧张可想而知。等到第六天演出的时候，这是师傅师兄不在，自己主场的时候。那天的演出，张九龄一直躲在后台帘子观察，时刻的关注着台上演员的动静。对于不熟悉德云社的人，恐怕不知道。德云社的节目安排也十分的有讲究。如果上一场的节目十分火爆的话，对于下一场要演出的演员，则是非常不友好，观众很容易有落差感。张九龄担心的也是如此，不能让别人看笑话，迫切的需要一场演出证明自己，不能给德云社丢人，同时也不能砸了德云社的招牌。六号当天，张九龄顶着巨大的压力，顺利的演出完毕。返场谢幕的时候，张九龄带着所有演员，对着台下的所有观众，深深鞠了三个躬。台下的叫好声、鼓掌声经久不消。之所以德云社的众人对于天津如此在意，其中代表着天津在德云社的重要性。在天津开分社，德云社等了十多年之久，而天津对于德云社也是十分的认可。连着两届的春晚都邀请德云社的加入，第一年邀请德云社的时候还有所保留。并没有以德云社做一场完整的春晚，节目的策划也不是郭德纲。一九年全国卫视的春晚中，天津卫视仅仅排名了第十位。碍于天津是曲艺之乡，和辽宁卫视一样，也想做一场特别的春晚，德云社便进入了节目策划的眼中。等到二零年的时候，天津卫视力邀德云社出马，这次则是全权的交给了郭德纲。整台春晚的节目单由郭德纲确定。甚至据说台上的灯光都有郭德纲的参与，一整台的相声春晚看得人属实的过瘾。等到春晚节目之后，收视率当时是全国卫视的第三名，较比一九年直接上升了七位。为此，天津卫视也算是挤进了春晚高收视的行列，因此天津卫视粘上了德云社，广而告之的告诉广大的观众，德云社现在就是天津卫视的新宠。前几天，德云社、天津卫视众成就亮出三道王牌。重点当然在天津卫视，天津卫视的负责人现身，当时对媒体说道：“整个频道的资源全部铺到德云社合伙人战略计划中，整个频道自然指的就是天津卫视。”同时提到了上面我们说的春晚。负责人表示，通过和德云社合作的两届春晚，天津卫视方面已经把单体的晚会做成了文化事件，在全国的范围内形成了巨大的影响力。今年的春晚在宣传上会有更高的高度。当着郭德纲的面表示，天津卫视除了提供全频道的一切资源，甚至还会派出卫视最好的制作团队，五个资深的制片人组成团队，这样才配得上德云社。天津卫视负责人敢说出这句话，也是让人感叹。上面提到了众成就公司，众成就是干什么的呢？众成就和天津卫视强强联手，从策划、创作、制作、发行、商业、拥护、运维入手。可以说给德云社保驾护航，让德云社在天津分社发展不负众望。德云社进军天津之路，首先要有媒体的支持。郭德纲和天津合作的两年，也是让领导们看到了德云社对其带去的发展。很简单，我们举一个例子：德云社五一去天津发分社之际，河北区直接将议事风情区来了个大翻新，甚至还在五一期间开通了灯光展，配合德云社的开业时间。其中种种，小林子只想说，河北区的负责人太有眼光了。五一天津分社但凡开业，那对于河北区来说，人流量必定增加。而其中前来看德云社表演的，大部分都是外地的观众。看完德云社表演之后，说不定会在天津逗留一天。如何留住这部分的人是个难题。亦是风情区的灯光秀，这不就让德云粉丝有了一个好去处吗？离得也不远，走几步就到。河北区五一几天的经济肯定大幅度的上涨，德云社的流量，同时也是德云社的底气。可以说，在天津，德云社有了媒体财力的双双支持，本该一帆风顺的路，为何变得难走了起来？难道归功于德云社近期的问题吗？其一，郭麒麟本应该参加的节目被官宣替换，第三季的阵容一出来就发生了变化，常驻嘉宾郭麒麟并没有出现在名单中。甚至网传不会参加此次的录制。作为德云社的少班主，为何说换掉就被换掉呢？表面上是因为张国伟的回归，那为何在众人的明星中，郭麒麟却成了被换掉的一个？是不是因为他的流量不如其他的人？
，也没有剩下的明星火，是否说明德云社在其他的卫视中并不吃香呢？可见天津卫视正是德云社的后盾。那此后盾则是被传出了这么一条消息：姜老师现身了天津卫视，这位郭德纲的宿敌现身了天津卫视呢？二十二日，天津卫视官博发文一条，这里我们看一下截图。文中表示，姜老师惊喜的现身，并且在节目的现场大展自己的画作。很多人不知道的是，姜老师除了是曲协的领导人之外，他本人的字画还是比较出名的，甚至于还办了画展。而且他的父亲在书法上也很有造诣，早前就有传闻，姜老师的一幅字画价格还挺高，一尺的话大概小一万块钱。甚至几年前，中国的书法院举办了书画展，那次的书法规格特别的高，可以说在书法界盛况空前。当天还邀请了姜昆出席，不少记者争先上前去采访。那此次的节目看似姜老师上台展示了书法，但却被网友猜测，此次天津卫视和姜老师的接洽是好事还是坏事？小林在单方面觉得是个好事，毕竟德云社如今在相声界的地位有所上升。曲协等单位也开始接纳德云社，接纳郭德纲，不再对他们抱有敌意。尤其是姜老师的新书发布会上，还替德云社澄清了三俗一事。所以此次姜老师现身天津卫视，也是表明大家都放下了往事的恩怨，共同的创作良好的相声界风气。当然也有阴谋论，比如说天津卫视看到了德云社近期的黑料，开始打算接洽曲协的人。这样的话有两手的选择。个人认为不太可能，毕竟天津卫视今年的春晚还要德云社安排，此时和德云社闹僵的话也没什么好处。那对于以上两种言论，您有何看法？期待你的留言，下期见。